Assalomu alaykum, qadrli futbol ishqibozlari, sizlar bilan futbol olama. Kanalimiz sizga eng so'nggi yangiliklarni e'tiboringizga taqdim etishda davom etadi. Do'stlar, shu video keng tarqalish uchun 1000 ta like bosishingizni va yangiliklarni o'tkazib yormaslik uchun kanalga obuna bo'lishingizni so'rab qolardim. Unda boshladik. Kuniga 2000 3000 rubl ishlashni istaysizmi? Unda kommentariyadagi OMA selkasi orqali foto 65 promo kodini aktivlashtirib, ro'yxatdan o'tib 6500 rublgacha bonusni qo'lga kirting. Ro'yxatdan o'tishga tushmasangiz, menga Telegramdan yozing. Telegram manzilim video ostida. Ispaniya terma jamoasining sobiq posboni Santiago Canizares La Ligada qaysi jamoa chempion bo'lishi haqidagi savolga javob berdi. Bu kimning o'yinini tomosha qilishingizga bog'liq. Agar Barselonaning o'yinini ko'rsangiz, Real chempion bo'ladi deb o'ylaysiz. Bordiu Realning o'yinini tomosha qilsangiz, Barselona chempion bo'lishiga ishonib qolasiz deydi Canizares. Dortmundning Borussia klubida ijara asosida o'ynayotgan himoyachi Ashraf Hakimi Realga qaytishga tayyor ekanligini bildirdi. Real mening o'yim bu jamoa uchun o'ynash menga yoqadi. Agar klub qaytishimni istasa, ikkalanmay qaytaman. Agar bunday yo'l bo'lmasa, karyeramni boshqa jamoada davom ettiraman. Zidane menga imkon bersa, ishonchini oqlayman dedi Hakimi. Madridning Real klubi bosh murabbi Zinedine Zidanga o'rinbosar qidirmoqda. Qirolik klubi rahbariyati fransiyalik mutaxassis o'rniga ikki murabbiy nomzodini ko'rib chiqmoqda. As nashrining xabariga ko'ra, qaymoq rangliklar Tottenham sobiq ustozi Mauricio Pochettino yoki italyanlik murabbiy Massimiliano Allegrini olib kelmoqchi. Estatutamiz Real o'tgan turda Betisga mag'lub bo'lib, yana peshqadamlikni boy bergan edi. Toto Sport xabariga ko'ra, Liverpool himoyachisi Dejan Lovren Milanga o'tishi mumkin. Milanliklar 30 yoshli xorvat uchun Liverpool talab qilayotgan 20 million funt to'lashga tayyor. Ma'lumot o'rnida ushbu mavsumda Lovren Apelda 9 ta uchrashuvda maydonga tushgan. Betis himoyachisi Mark Barter Barselonaga qaytishi mumkin. Eslatib o'tamiz, futbolchi 2010-2006 yil mavsumlari Kataloniyaliklar sharafini himoya qilgan. Hozirda men bor e'tiborimni Betisga qaratganman. Men bu yerda o'zimni yaxshi his qilyapman, lekin hech qachon Barsaga qaytish eshiklarini yopmaganman. U yerda men 15 yilni o'tkazdim va u ajoyib damlar edi. Barselonani o'ylarini ko'rib qolyapman. Endi u yerda meni ko'rishni xohlayotgan murabbiy bor deydi futbolchi. Napoli himoyachisi Kalido Kulubalining narxini oshirishda davom etmoqda. Futbol Italiya nashrining xabariga ko'ra Neapoliklar Klubali uchun 150 million yevro so'ramoqda. Manbaning xabariga ko'ra, Klubali uchun kurashda PSG yetakchilik qilmoqda. Shuningdek, futbolchini Manchester United ham o'z safiga qo'shmoqchi. Shortnomasi Milanga tegishli bo'lgan Sevilla yarim himoyachisi Suso Andalusiyada doimiy ravishda qolish niyatida ekanligini aytdi. Men Sevillada qolmoqchiman. Yozda har doim muhokama qilish va suhbatlashish uchun vaqt bor. Bizning eng asosiy maqsadimiz Chempionlar Ligasiga qo'shilish va Yevropa Ligasida muvaffaqiyat qozonish. Koronavirus. Men bu haqda Milandagi jamoadoshlarim bilan gaplashdim. Bu notanish va biroz qiyin vaziyat dedi Suso marka nashriga bergan intervyusida. Manchester United rahbariyati Aston Villa, Fabrika, Jack Grealishni olib kelish bo'yicha ishlarni boshlab yubordi. Bu haqda Sky Sports nashri xabar tarqatdi. Manbaning xabariga ko'ra, Qizil Iblislar futbolchini yozda xarid qilmoqchi. MU Grealish uchun 70 million funt to'lashga tayyor. Eslatib o'tamiz, Grealishning Aston Villa bilan amaldagi shartnomasi 2023-yilgacha mo'ljallangan. Madridning Real klubi himoyachisi Marcelo Yevropa chempionlar ligasi nimchora final Manchester City ga qarshi javob o'ynada ishtirok etmaydi. Bu haqda marka nashri xabar tarqatdi. Manbaning xabariga ko'ra, futbolchi Betis ga qarshi o'yinda jarohat olgan. Qolaversa, qaymoq rangliklar Daroza Bon, Tipo Courtois ham shaharliklarga qarshi o'yinda maydonga tushmaydi. Eslatib o'tamiz, City va Real o'rtasidagi javob uchrashuvi 17 mart kuni bo'lib o'tadi. Dastlabki uchrashuvda Guardiola shogirdlar 2-1 hisobida g'alaba qozongan edi. Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga layk like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.